Goeiedag, ons is een gedeelte 3 of parasha 3 wat genoem word, leg leg ga, wat beteken, gaan jy uit. Abba wat vir Abraham sê, gaan jy uit, gaan jy uit jouself. En ons kyk vandag verder na, jy sal een sien wees, deel 4. Abba vader sê, ook in dit er noem hem 28, as hy deel is van jou leven, as jy hom jou groter verbondsvernoot maak, sê hy, sal hy jou sien waar ook al jy is. Leest work to be a blessing. Dit is dan irrelevant waar jy woon, waar jy bly, daar die seen sal op jou wees. So kom ons kyk waar om toe trek, waar om toe trek Abraham en waar gaan bly hy. Dit is wat Abraham verstaan het, toe Abba vader vir hom gesê het, om te leeg leeg gaan, gaan uit jouself. Jy sien, as jy in verbond is, en, en een is in Abba vader, een is in Yeshua, is Abba se seen, wat in Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 genoem word, op jou. Jy sal geseend wees in die stad, jy sal geseend wees in die veld, jy sal geseend wees om vir ander ook een seend te wees. Tabernakelskind van Abba, Abba se verwond bring ons by daar die standvastig uit, wat ons allemaal so nodig het, en, en dit is in hom, nie in besittings wat mot en roos kan verneel nie. So as Abraham geseend was, as sy beker oorgeloop het, hoe was hy dan een seen vir ander? So ons weet, Lot kies vir hom hierdie gedeelte mos uit. Hy, die veewachters het, 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 um, het getoos en toe sê hy, Abraham kies vir jou. En Lot kies toe vir hom hierdie gedeelte uit wat, wat soortgelijk is aan Egypte. Um, en toe sê Abba vader vir Abraham daarna, en na Lot weg is, sê Abba die volgende woorde vir Abraham in Genesis 13 vers 17 tot 18, maak jou klaar, trek die land dier, in sy lente en in sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tente opgeslang en gaan woon by die terpantijnbome van Mamre, wat by Hebron is, en hy daar vir Jotai Wawai een altaar gebouw. Hy was so in vreugde, so veel nederigheid, waar Abraham gekom het, waar hy, hy wil net vir Abba, altaars bou. So, hoekom moes Abraham trek die land dier in sy lengte en sy breedte? Voor ons daar een, een antwoord, voor ons daarna kyk, wat is so uniek oor Hebron? Hier waar Abraham vir, hom, vir Abba vader een altaar gebou het. Hy het die plek gekies genaamd, uh, 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 um, Abraham het een plek gekies waar hy sy tent gaan opslaan het en hier waar hy vir Abba altaar gebouw, gebouw het wat in Hebrews genoem word Hebron en die meeste van ons ken die stad as Hebron maar wat weet ons van Hebron? Josephus Flaas wat in die eerste eeuw geskryf, geskryf het het geskryf van Hebron en hy het geskryf ouwer as enige dorp in die land selfs ouwer as Memphis in Egypte so het word gereken dat Hebron 2300 jaar oud is. Ons weet dat Joshua Hebron beskryf as die plek waar reese gewoon het wat, wat niemand wil aanpak nie. Hebron is ook die plek wat toegeken was als een erfenis vir ewig aan Caleb. Op Caleb se versoek nie. Caleb sê geef my net die berg in Hebron. En ons weet dat Caleb inderdaad Hebron verover het en dat Hebron beide een Levitische stad en een toevlugstad was. So koning David het vir 7,5 jaar in Hebron geregeer. Dit lees ons in die, in die, in die, in die profete gedeelte. Koning David het vir 7,5 jaar in Hebron geregeer, voordat hy sy hoofdstad na Jerusalem toegeskyf het. Ons weet ook dat Hebron bestem was om in ons tyd die stad te word, wat hoofdzakelijk dier Arabiere bevolk is, um, afgestaan aan die Palestijnse overheid, en die broeikas van baie terroristische activiteite is teen Israel. Maar, maar kom ons kyk gegaan na die Hebrewse woordprentjie, die woordprentjie wat Abba Vader vir ons skets, van hierdie plek Hebron, waar, waar Abraham sy tent op gaan slaan, waar hy vir Abba Vader haar altaar bou. As mens kyk na hierdie woord Hebron, um, dan weet ons, uh, kan jy ook sien, baie kere woord hy vertaal, hierdie woord Hebron word ook vertaal as vriendskap. Maar die rootwoord van Gevron, dus die meer basisse, die werkwoord ge, van Gevron is Gabar. Gabar bestaan uit drie letters, namelijk die Get, die Beit en die Resh. En as jy al drie hierdie, hierdie Hebrewse prentjies by mekaar sê, teken dit vir ons een prentjie van een vreemdeling, 
in een mense huishouding of in jou tent, een vreemdeling in jou tent. En die, toevig, die toevoeging van die waaf, die waaf en die nonsje vit, kom bij om die woordkie te vorm chevron, um, wat dan uh, een baie radikale stelling maak. En dan beteken het, as jy kyk, as jy hierdie, hierdie waaf en die uh, nonsje, um, 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 die, die um, nons so fit in die woordkie bij sy, dan word dit chevron. En dan beteken dit om een vreemdeling in een mense tent, te neem, en dan die uiteindelike erfgenaam te ontvang, dier verbinding met daar die vreemdeling. Dit is amazing, Abba is hierdie verbondsvernoot, en as daar die verbinding kom met Abraham, dan is dit, dan is jy deel van daar die blessings. So in die geval van Abraham en Hebron, het die seens van geet, wat in die land gewoon het, Abraham in hulle gemeenskap verwelkom, vir, met die vriendelijkheid, en een associatie en bondgenootskap met hom gesluit, en dit was, al was sê maar, hierdie blessings gaan op hom wees, en dit was groot blessings vir hulle. Die alliantie tussen Abraham en die seens van Geet, het krachtig ter sprake ook gekom by hierdie militaire optrede om Lot en sy gesin te gaan red, um, waarna ons nou nou um, gaan kyk. En wat het die seens van Geet en Ruil daarvoor ontvang? Hulle het vir Isaac, die kind van die belofte wat daar gebore is, ontvang. Hulle het vir Kaleb, Judas sy afstammeling, wat daar gevestig is, het hulle ontvang. Hulle het David, die voorloper van, van ons Messias, die koning, ontvang, wat daar geregeer het, voordat hy enige ander plek geregeer het, vir 7,5 jaar. So die punt is eindelijk, moet nie vergeet om vreemdelinge te onthaal nie. Wees vriendelik, en dis wat hulle gedoen het hier ook met die seens van Geet, om vir Abraham te laat kom woon hier, op hulle grondgebied, want so het sommige engele, onverhoeds ook daarom toegekom na, na, na Abraham toe nie, na sy tent toe, maar daar oor volgende week. Ok, so, hoekom moes Abraham trek die land dier in sy lente en in sy breedte? Hoekom sê Abba Vader specifiek toe Lot weg is, hoe die Abraham gaan trek hier die land dier in sy lente en breedte dier? Wat Abraham nie geweet het nie, maar wat sy groter verbondsvernoot Abba Vader geweet het is, is dat daar een oorlog gaan uitbreek. Een oorlog tussen hierdie, hierdie klomp konings. Vandag is het nie die area waar die dode see is. En dis die eerste oorlog wat in die woord opgeteken is. Die Torah of die woord beskryf hierdie eerste oorlog in Genesis 14 vers 1 tot 3. Jy kan het gelees al hierdie moeilike name van hierdie stede en hierdie konings. Maar in kort, vier konings uit die ooste het hulle leers of hulle weermag na die Jordaan rivier vallei gebring. Hoekom? om oorlog te voer tegen vijf stadsstate van die vlakte, waar al hierdie rijkdom van Kanaan opgehoop is. En daar die vijf stede was Sodom, Gomorra, Adma, Tsevoim en Soar, was hierdie vijf stede. En met die aankomst van hierdie leers van die ooste, het die aksie vinnig, vinnig opgetel. Een defensieve alliantie is vinnig dier die konings van hierdie vijf stede, van die vlakte is aangeneem. Hulle versamel hulle machte en maak gereed om, om standpunt toe in te neem in die vallei van Sidem. Dit is, dit is hier waar die dode see nou vandag gelees. So dinge het daar baie ernstig geraak, maar denk daar oor, wat het, wat het het enigszins met Abraham te doen? Uh, hierdie, hierdie gerichte van oorlog. Hoe sal Abraham hierdie oorlog hanteer? Dit is niet een saak waarby Abraham direct betrokken was nie. In hierdie specifieke strijd was hy, was hy glad nie, hy was glad nie betrokken nie. Abraham gaan nie aangeval word nie. Abraham sy vrou, sy dienaars, sy kleinvee en beeste is nie in die gevaar nie. Hoekom nie? Jy sien, as Abraham Abba nie geshema het, as Abraham nie bezig was met Abba vader sy nieuwe opdracht om die land, die lente en breedte en hoogte, die land van lente en breedte van die land dier te trek nie, so hy waarschijnlijk in die versoeking gekom het om in die, in die oorlog in te meng. En Abba vader split die pad tussen, tussen Lot en Abraham, Lot wat na Sodom toe gaan, en, en Abraham wat die, 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 die beloofde land van, van lente tot breedte deertrek. As Abraham sy paie nie met Lot gesky het nie, en, 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 en Abraham het eerder die verhouding probeer red, tussen hom en Lot, 
was hij heel moeilijk in die middel van hierdie oorlog. En ten spuite van hierdie scheidingskrisis tussen Abraham en Lot, het Abraham steeds verantwoordelijk gevoel voor zijn broers kind, sy veiligheid. Daarom was het niet makkelijk voor Abraham, toe hy vir Lot gesê het, hoor jy so kies, want jy wil gaan nie. Maar het was goddelijke woorde, want Abba vader beskerm sy verbondsvernoote. Sy, hy beskerm die wat hy geseend, die geseend is, en ek en jy weet, Galatius 3 vers 29 sê, as ons in Jeshua is, sal Abba ons net so beskerm, hy gaan ons paie uit, hy gaan voor ons uit, hy maak ons paie gelijk, as ons ontken in alles, en hy wil saam met my en jou in verbond wandel. En so het Abba Vader vir Abraham weggestuur, waar hy nie eers so weet, dat die oorlog aan die gang was, totdat het voorbij was nie. En tussen, het die oorlog begin, terwyl Abraham trek, en hy kan nie verstaan, hoekom lente tot brete, moet hy hierdie land dier trek nie, hy doen so, precies so, maar intussen het die oorlog begin, bloed is gestort, is in hierdie klomp konings in Kanaan, Abrahamse broerskind Lot, word eventually gevangen geneem, en Genesis 14 vers 12 staan, hy het ook Lot, Abrahamse broerskind, en al sy goed geneem, en weggetrek, want hy was in Sodom woon achter, so al lotse besittings, daar wat hy so nagejag het, daar die bling, daar die sekulare wereld, daar die besittings, daar wat hy so gelaaf het van Egypte, alles word eeuwenskielik in een oogwink weggevat. In een oogwink, jy sien, om een geseende van Abba te wees, beteken nie net financiële welstand nie. Jeshua sê in teendeel Matthies 6 vers 19 tot 21, moet nie vele skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roos verniel en waar diewe inbrek en steel nie, maar maak vele skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roos verniel nie en waar diewe nie inbrek en steel nie, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. So ons weet, Lotse skat was in die wereld, hy, hy het na die dinge gestreef van die wereld, goed wat hy by mekaar kon gemaakt het, En jy wiskielik, jy wiskielik is alles by hom weggevat. Jy denk wat hulle nie van een verbondskind van Abba kan wegvat nie, is my verhouding met my Abba. En daar die, daar die blessing, daar die beskerming, daar die sambreel van beskerming. As ek saam met Abba wandel, is ek onder sy sambreel van beskerming. Dan kan ek dank die storms kom, die hal kan slaan soos wat hy wil. Ek is onder Abba sy sambreel van beskerming as ek saam met hom loop. Maar as ek soos lood wegtrek, wegbeweeg van Abba af, dan is dit daar vir die storms om my te slaan. En dit is precies wat die vijand doen. Daarom val hy my in jou geloof van. Hy is op die uitsie target, is my in jou geloof. Maar Lot is toe weggevoer en hy is vastgevang in die, in die oorlog. En so kom daar toe een vluchteling uit die gevangeniskap uit. En hy kom na Abram toe en hy sê vir Abram, Abram, Lot is gevat oor Lot en al sy besittings. Alles is, we, alles is weg in die oorlog en Abram kon hier by homself gedink het, kry vir jou Lot, jy wil ons weggetrek het, Jy wil ons die dinge van die wereld na jou, kry vir jou, jy het daar die kese gemaakt, maar dis nie hoe Abba Vader sy verbond van nu uit Abraham reageer nie, hoekom nie? Ons het gister gesien, of in die vorige nummer 13 het ons gesien, Abba Vader sy sien eindig nie met die volmaak van my, die, die, die volmaak van my eie beker nie. Abba Vader sy blessing, die sien eindig nie met net die volmaak van my eie beker nie. Want ook David sê in Psalm 23 vers 5, Hy maak my hoof vet met olie, my, lo- my beker loop oor. David sê sy beker loop oor, maar dis nie waar Abba Vader sy sien eindig nie. Die sieninge van Abba Vader was nooit veronderstel om te eindig met, met hy wat my beker vul en, en laat oorloop en het is voila, alles net good, good for me nie. Dit is die begin van een verbondslewe, dat Abba Vader my beker vul totdat hy oorloop. Maar daar is rede vir die oorloop en die rede is, ons as Abba Vader sy verbondskinders sal geseend wees so dat ons een sien van ander sal wees, om hulle ook te bevry. En dit het beteken dat Abraham betrokken moest raak, of hy nou daarvan gehou het of nie, sy broers kind is vastgevang. En baie kere 
het mense, maak die Jesus om vastgevang te word, maar toch het Abraham hier, hy, 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 hy het die barmhartigheid om, om Lot te gaan help. En ek weet nie van jou nie, maar, maar as ek aan Abraham denk, denk ek nie aan hom as hierdie, as hierdie warrior of hierdie krijgsman nie, nee, meer as hierdie, as hierdie vader nee, van geloof. En, maar dis nie wat die woord sê nie, die woord sê, Abraham was hierdie warrior. En Abraham sê, nee, 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 wacht een bykie, hierdie gaan nie gebeur nie hoor, ons moet vir Lot gaan help. En wat hier gebeur het, is die soort dinge, waarvan legendes gemaakt word. Dis amper soos een skaapwachter, wat een rees met een slingervel doodmaak. Uh, baie mense glo dat, d- uh, d- uh, wat daarna gebeur het, is dat, dat Abraham, hierdie skaapwachter, en een skamele burgermacht van 318 mans, van wie die meeste geen persoonlijke aandeel in die onderneming, in die oorlog gehad het nie, die groot machtige militaire machte van al die konings van die oosterlijke rijk ingehaal en oorrompel het. En ek het denk nie, dis wat gebeur het nie. Net soos dit nie Mooses stel was, wat jy reeds sê, in twee verdeel het nie. Net soos dit nie die shofar was, waar die slag van Jericho gewin het, toe Joshua hulle, toe die mere wege neerval het nie. Net soos dit nie die slingervel van David was, wat Goliath doodgemaak het nie. Of net soos dit nie die shofar en die erde kruik met die, met die um, lampie in was, wat Gideon sy oorlog gewin het in die media niet in nie. Jy sien, dit het nooit gegaan oor hulle of oor die slingervel of die shofar nie, want het was nooit een oorlog vir hulle nie. Net so was Jericho nooit een oorlog vir Joshua en die manne nie. Dit gaan nog altyd oor Abba Vader wat vir my vecht, vir my as sy verbondskind vecht, en hy wat vir my die oorwinning gee, as ek saam met hom net in verbond sal stap, dan sal ek geseend wees, en dis deel daarvan. Dis deel van hierdie geseend, dat Abba my gevechte vir my gaan vecht. Die oorlog is nie myne nie, maar ek moet gehoorzaam wees en bly staan. Jy sien, as Abba Vader vir my en jou vecht, kan die mire van Jericho val. As Abba Vader vir ons vecht, val die mire van depressie. As Abba Vader vir ons vecht, val die mire van siektes en angst. Ek is sekerlik, daar is mense wat gesê het, ja, jy sien, omdat jy nie verloot, met om vir vrede maak nie, kyk nou waar sit hy. Nee, tabernakels kind, die vijand het al die manier, om ons as kinders van God aan te val, en te sê, maar is dit nou hoe een kind van God dit doen? Abba het hierdie geokke strijd, want hy wil sy verbondskind iets wees. Ja, Abba vader sy woord sê in Exodus 14 vers 14 in King James, The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. En sy hebben vaderse woord ook in dit er noem hem 3 vers 22. You shall not fear them, for the Lord your God, he shall fight for you. Ek weet nie wat hier gaan jy vandag nie, maar wat ek vir jou wel wil sê is, Papa God gaan vir jou weg. Hy gaan vir jou deerkom, as jy in verbond saam met hom is. So dit is die hierdie directe ingryping van hierdie sterke rechterhand, van hierdie verbonds God, Abba Vader, nie die menselike kracht of enige iets anders wat, wat al die dinge tot stand gebring het en wat hierdie oosterlijke konings en hierdie hele met 318 man gaan verslaan, dit is Abba, it's all about him. Ek geloof nie dat dit enigsin enige sin maak om te dink dat Abraham hierdie skaapwachter van Hebron skielik verander het in een groot generaal en hierdie woeste vechter, wat die, die uitgestrekte, goed opgeleide um, rekkies of oorlogsgesoute leers van strategies of geveg um, van hierdie gaan oorwin het nie. Ek geloo dat wat in plaas daarvan gebeur het, is, is dat ons verbondsvernoot, die groter verbondsvernoot in die jimmel, uh, in die jimmele, soos een liefdevolle papa gesê het, kom hier Abraham my seen, Ek is op die punt om vir jou te wees, hoe groot leer, wat kan ek doen en wie is jou verbondsvernoot? Ek is op die punt om iets aan hierdie oosterlijke konings en allemaal te doen. Ek wil hier maar dit kom sien. Die punt is, Abba Vader het nie ons hulp nodig om sy wil op aarde te doen. Hy het nie 318 skaapwachters nodig gehad om hier die oosterste rijk uit te wis nie, een rijk wat hy in die palm van sy hand gehou het, en na goed gedinke kon verhef of verpeter nie. 
Dit is echter na wat vaderse welbaha om ons hier die zwakker verbondsvernoot en die verbond te laat deelneem aan wat hij doen. Hij wil ons wijs. Trust me. Ja, zet je vertrouwen in mij. Als je vertrouwen in mij zet, hij is in mij, zal jij gezien wees. Dit is Abba's welbaha om ons als instrumenten te gebruiken. Hoe meer ook ook al in zijn wonerwerken. So toe Abba Vader, dis hierdie vier konings van Canaan en Abrams hande oorgee, het Abram skielik die bewaarder van al die rijkdom van Sodom en Gomorra in hierdie jaarden vallei gevind. En dit was natuurlijk die volgende toets waarna mens moet kyk in hierdie lewe van Abram. Maar papa God, roep my en jou as sy verbondskinners om in Jeshua, om Jeshua te aanvaar, die die bloed van die lam, my sondes te belei, om deel te word, en saam met hom op die pad van heiligmaking te stap, in verbond, waar ek sy woord mediteer, bepein sy net doen, om ken in alles, en saam met hom, in nou pad stap. En waar roep ons, om geseende van hom te wees. Kom ons bid saam. Ons almachtige vader, papa God, dankie vir die woord. Abba, die woord is soos jening in my mond, en dankie vir die uitmoediging om jy verbonds van my te wees. Dankie dat jy ons geskap het met een specifieke doel, en dit is om saam met jy in vernootskap te wees, en dit wat vir jy ons geroep het hier op aarde. Dankie Abba vir die koling, dankie vir die roeping, ek wil saam met jy wandel, en dankie dat jy namens my vraag, dankie dat jy deel is, ek wil jy ken in alles, ek wil saam met jy hand aan hand staan, lei my die bose, lei my die versoeking, Vader, vergewe my sondes. Was my met die waterbad van die woord. Ek bid het alles in Jeshua. Hamasiachs naam die sien van Yahweh. Amen. Shalom.